辗转于春秋，为不舍爱与自由，穿过荆棘，越过几重高楼，千残。陛下若是知晓此人身上问题重重，怕是会行肃清朝纲之举。不知定王殿下如何看呢？孙小姐，你此举如此不磊落，还敢来问本王如何看？太后，儿臣告退。下官户部郎中穆卓华参见太后。穆卓华，你可知罪？太后，不知下官何罪之有？孙官正，你来说说，穆卓华犯了何罪？淮州人士，却改击延州，欺君犯上这等大罪，穆卓华，你还装作不知道？改吉之事有如悬梁尖刀，万万没想到今日落下。莫卓华，上回罚你三十廷杖，这回该如何罚你呢？你还有什么要辩解的吗？下官，下官，无无话可说。来人，拉下去！且慢，洛。恭迎陛下，定王殿下。陛下，穆卓华探花之位，名不副实。他原籍江南怀州，是江南首富家慕容第七女，原名穆琪。他是通过改籍方才参加会试的。回禀陛下，回禀太后，微臣改籍，确实有苦衷。微臣，确实是怀州人士。当初被逼嫁给庄文峰，微臣不愿，又一心想着能够通过恩科科举走世人之路，在万般无奈之下，这，这才改籍延州。即便如此。那也是欺君之罪。穆卓华才华横溢，方得探花，可因改籍一事，一直以来如履薄冰，战战兢兢
，他怕此事暴露之后，自己所有为南城百姓付出的一切都变成灰烬。反观孙大小姐呢，已是天之娇女，靠恩印，便直接到户部官正。然而你却并不想着如何为百姓造福，而是在这里蝇营狗苟，刻薄待人。请问孙大小姐，你自己这户部官正所得，便心安理得吗？太后陛下，臣女得户部官正，一切皆符合我朝建制，臣女并为欺君啊！够了，穆州花改极一事，朕早已知晓。怎会如此？穆州花改极一事的来龙去脉，朕已明晰。皇兄，打算如何处置他？眼帝希望朕。如何处置他？臣帝不敢谏远。只是穆卓华身为女子，考学不易，况且她的品性和才学俱是难得，还请皇兄宽宥一二。难得见眼帝如此看重一个人。穆卓华改极一事，事出有因，情有可原。更何况，他还是朕准备留给新君的左膀右臂。放心吧，朕比你还惜才。臣弟待穆卓华，谢陛下隆恩。定王早将此事告知朕，便是想让朕看看。这位女探花究竟是不是真才实学？而朕之所以派她去江南，也是想知道她在自己的故土能不能力挽狂澜。事实证明她做到了。而你呢？若你真觉得她改极欺君，那也应该是来告知朕，而不是太后。别忘了，如今你不是孙家小姐，而是户部官正。饶命！你做了这么久的户部官正，还竟然自称臣女。孙家小姐，若你没有出世之心，那又何必空占着官正之职呢？云云只是母后，儿臣请您不要再干政了。孙云云，既然你无心入朝为官，那便回去，继续做你的孙家小姐吧。至于穆郎中，你的确并非知情不报，但你改其之事的确有错，朕就罚你免俸禄三月。是。儿臣告退还在爬呢。嗯，王爷，改旗之事可是要掉脑袋的。我这刚从鬼门关回来，当然怕了。真是后怕。王爷，您之前为什么也没告诉我，这件事儿已经在陛下那儿过了名录了？陛下知道就好，这事儿哪能声张啊？今日，若不是孙家大小姐寻衅，按照我和陛下的意思，这件事儿最好埋到土里去。嗯，也对，我这事儿毕竟不磊落，如今能保住小命，已经是万幸了。
，终于可以好好睡一觉了。想睡觉，不在您车上睡。王爷，薛小堂再次病发，已出现垂死之症，陆院士正在全力抢救。速速回去！是，是，是。你慢住他手脚，陆院士，我帮你，拿针。总这样下去也不是办法，陆院士，我听闻太医院还有不少孤本，麻烦您再去想想办法吧。好，我这就去找找。嗯苏小姐，方大人，你这是要回去了？我在等人，您先行。啊你去替我谢过穆大人，就多谢他近日以来对我的照顾。只是，成日与这么多男子打交道，实在是有损女儿家的清誉。起初是我不懂事，才行错了路，而今醒悟，就此别过。这位姐姐，请留步，无需转达。这几步路，多少人走得千难万难，吃尽了苦头。有人一步登天之后，还要用小人之心揣度，真是可笑至极，可悲至极。莫大人这话可是错了，燕雀纵有鸿鹄志，却也无力上青天。命数使然，淤泥如何攀得起云端？攀？你这话恐怕说错了。我今日所得，全是凭自己挣来的。再说了，在我心中，排首位的，永远是这官土。见过定王殿下。虽然我知道我在你心中无甚地位，但你也不用这样。天天挂在嘴边吧咱们以后可要约法三章啊！知道了，在人前要注意分寸，不能让别人看出我们的关系。我家王爷真聪明，那我去当值了。
是其他地方都有，还是只有本王才有？至少，六部官员那里是没有的。吏部派人来表示感谢，还有刑部、礼部、兵部和工部也都派人来了。户部呢？没有派人来感谢。这个冰块的花费是从户部拨的款，徐尚书肉疼的很，估计是不会来了。显疑不足惧，今时成为开。你们户部就是这样认识江南灾情的？你到底是怎么想的？蝗灾虽无情，但但王爷英明，简直是不知所云，莫名其妙。坏人，下官觉得此话并无不妥。多亏您的决断，我等才能渡过难关。江南百姓也算因祸得福。溜须拍马，言不由衷。坏人，呃，王爷说怎么办，咱们就怎么办。你们户部就没有一个能把事情说清楚的人？呃，下官，这就回去想办法。哎呀，这可怎么办呢？这，李大人怎样？王爷满意没？满意，满意个。哎呀！大人哎呀，莫郎中啊，我们户部的希望全在你身上了。啊！今日呢，定王殿下也不知道是怎么回事，就像吃了炮仗一样，事事看不顺眼，就跟我们户部过不去啊。哎呀，我们今日也拨款送兵了，他为什么老是这么为难我们呢？我，所以。只能请木郎中出山了。啊，我我，心情不好王爷，你们户部怎么才把你派过来？你如何看待江南赈灾？祸不忘志，福不徒来。我是这样认为的：这江南的灾情，既有天灾，也有人祸，但因此铲除那些鱼肉百姓的贪官，于百姓而言，难道不是幸事一桩吗？还是你言之有理。最近你写文书实在辛苦了。来，来。啊！一直在等你用饭呢。我我还在当吃啊，我得回去收拾一下。吃饭也是正事啊。哎呀，王爷，今日我们户部可是让你弄得人心惶惶的。那才好呢。这样以后他们都知道，溜须拍马解决不了问题，就会多派你来了。嗯，毕竟我只不过是个外事，也不能在众目睽睽之下跟你在一块儿。好，我们王爷受委屈了啊，那开心了吗？不委屈了。
多吃点。王爷，那我吃完饭就先回去了。这么着急走啊？那我下职的时候，在外面等你。嗯，我把文书送回去，收拾一下就出来。好久不见。呃，文大人来户部是办事还是？啊，前不久庶吉士散馆收官，在下不才被选为户部官正。哦，那咱们不仅是同科，还是同僚，以后要多多关照啊。莫大人太客气了，如今您是户部郎中，而我只是个小小官正，何敢言关照呀？照你这么说，那我不久前也才是小小官正。哎，在下惭愧。有何惭愧？因为你是男子，但官阶却没我这个女子高吗？在下，在下之前确实有些迂腐，拘泥于男女之别，在下实在是，实在是过意不去呀、啊。知错就改即可，倒不必行此大礼。那在下便走了。哎，莫大人，莫大人，嗯，莫大人是否婚配呀、啊？这桃花开的可真旺啊！按照南陈律例，女子十六便可婚嫁。不知莫大人家中长辈可也为您安排啊？在下一心报国，无心婚嫁。既然这样，那我就直言了。嗯、不知穆大人觉得我如何呀？我我啊，文大人，君子端方，在我心中一直把您当。兄长一样敬重，是，我确实略长你几岁，但不敢勉言称兄。前几日，我还以为你与那沈大人，啊，后来才知道是一场误会，所以今日我才斗胆向你表达心意。呃、啊，我，啊，啊。参见定王殿下。参见定王殿下，免礼吧。都这个时辰了，你们户部还未落药吗？回禀定王殿下，我等正要离开。你先走。本王还有要事找穆大人。王爷，我没招惹他。我知道，我有一个法子，可以让他不再来招惹你。什么法子？投其所好，警其所恶。那可要靠王爷了。莫大人，啊，莫大人，莫大人
，那日的话，你考虑的怎么样啊？我，哦，文大人，那日的事情我已经说清楚了，我确实无心婚嫁之事。你看看，婚姻嫁娶乃是天理伦常，女子岂能不嫁人呢？不瞒穆大人，家中长辈常说，女子无才便是德。我原本也这样想，但自从听闻穆大人江南所行之事后，我改变了想法。我觉得女子就应该如同穆大人你这般，知书达理，秀外慧中。文大人一表人才，只是承承蒙错爱，在下确实无心婚嫁之事。啊，穆大人，你若是觉得我哪里配不上你，你便直说也无妨。我要是能改，我便为你改了。没有没有，文大人，你哪里都好，就是在在下，在下高攀不起，高攀不起。哎、哪里哪里，我觉得，我觉得穆大人是极好的。啊，你我二人若能结为连理，定能相互扶持呀。参见定王殿下。参见定王殿下。穆大人，本王有公务嘱托，随本王来一下。是。王爷。王爷，你不是说帮我想了个办法，摆脱文世宗的纠缠吗？到底什么办法呀？啊？如果你得罪了我，他还敢娶你吗？好、啊。门被你关得如此严实，旁人能瞧见什么？看不见才好呢。我觉得也是。啊？流水一吻倒影月儿圆，轻轻洒落你眉眼，星河如海，眼底如烟上雪，梧桐叶已惊扰了知觉。相逢浸泡这瞬间，有空独走几番去，这绵延。点上一颗颗符纸，看以后谁还敢大你主意。王爷，户部尚书徐大人求见。王爷饶命！王爷饶命！哼，下官知错了。知错？你可知道错在哪儿啊？下官，下官错在。错错在，你贪生怕死，巧舌如簧，胆大包天，有眼无珠。哼，还有，你背信弃义，到处招惹烂桃花。嗯，烂烂桃花。嗯、总之。赶紧回去，面壁思过。啊啊啊！是，下官告退。
有。真是小气，克夫制克夫制，克的还不是你自己啊！生这么大的气，是啊，这怎么？你想想办法呀！嗯，啊，穆郎中。哦，哦，穆大人，今日上午的事我们都听说了。虽然一起共事没多久。但你的本事，我们都是打心底里佩服的。嗯，可是你也太不小心了，怎么就得罪了定王殿下呢？我……哎呀，这也真是奇怪。难道是前两日你磕了一日，方才将户部文书全数批下来，这结果真惹到他了？哎，对呀、啊，那天我为了拿到咱们户部所有的文书，出言顶撞过。想来今日也是现世报了，我现在心里也慌得很，只求定王殿下，大人有大量，高抬贵手。那怪我们，怪我们呀，怪我们！哎，哎，李大人，我先去冷静一下，冷静一下。不是一向欣赏穆卓华吗？怎么这次骂他骂的那么厉害？他可是做错了什么？你这消息倒是灵通啊！那是当然，我好歹也是和他一起同甘共苦过，我这多关心关心他也是正常。不就是一起去江南办了趟差事，谈不上什么同甘共苦吧？怎么不算了？您看江南赈灾，那不就是苦日子？回京领赏。这是好日子。哎呀，皇叔，您还没有回答我的问题呢。您之前不是一直欣赏穆卓华的才华吗？为何现在这么针对他？年轻人有了点微末功劳，便心浮气躁，行事马虎，必须得压一压。哎，皇叔、啊，想必他也只是无心之过。您就不要如此苛责他了。我可是听说他都被您骂哭了。皇叔为何如此看着我？臣儿，你也二十有一了吧？前些日子的官宴中。有没有相上哪家的姑娘，好让皇兄给你赐婚？皇叔，你就不要再挖苦我了。您说这些世家贵女是不是脑子有毛病？我都躲得那么远了，他们还一个劲儿往我身上凑。哎，不是他们脑子不好使，是他们家里人的脑子。太好使了！哎，不行不行，太可怕了！我这吃顿饭我都提心吊胆的，我得想一个一劳永逸的办法。其实，如果是穆卓华，本宫也不是不行。皇叔，为何又这样看着我？他不合适。哎呦，我知道。官吏之后，母后和皇祖母就一直在我耳边叨叨，说我的正妃必须得娶一个世家贵女。可是我不喜欢。就像皇叔您，您一直不成婚，那不也是因为不想被世家牵着鼻子走吗？我不娶便无后。这对某些人来说，也是一件好事。哎，东西都备好了吗？您就瞧好吧，钱庄刚对的
新鲜着呢。他现在刚被皇叔骂了，心里正难过着。见到这个，一定很开心。走。哎，愣着干什么？走啊！啊，奴婢遵旨。见见过大殿下。你们可有看见莫郎中？啊，莫郎中今日早早就走了，说是要和沈郎中去小清宫吃饭，又去小清宫，叫了惊鸿，却没有叫我。大殿下，老奴总算是找到您了。必杀召您去文德殿，商讨去行宫的事宜。走吧。孙兄，这是做什么？这些日子，云云胡作非为，给你带来了许多麻烦。云兄，实在是过意不去。我带圣妹，向你赔罪。哎呀，孙兄，何必如此？我并不会随意迁怒于人。是我无言面对你。你是你，他是他。再说了，他现在都已经离开户部了，这事儿就算过去了。孙兄，行了行了，都别站着了。我们在这风月场所，就别聊那些无关风月的事儿。来来来，都坐。就是就是。沈兄，依我二人，敬孙兄一杯。好，好，那就让余兄再敬你们一杯。来来来，我们接着喝。啊，来，孙兄。接着喝。嗯，哎，哎呀，我就知道你们俩定能平步青云，一个户部郎中，一个吏部郎中，啊，在我们同科当中啊，可谓是飞升迅猛。好了，孙兄，你也别这么自信，你又不是没有真才实学。若不是受家族负累，估计你早就平步青云了。嗯，神兄，你说的莫不是江左？嗯，这孙家已经出了一个淑妃和工部尚书，又如何能再出一个工部郎中呢？嗯，你们是不知道，我呢是真愿意在工部主事这个职务上。做到告老还乡的，嗯，我明白了，我也明白了，孙兄，你明白什么了？嗯，这个桌子的边切的不直，来，把我的尺拿来，我给他顺顺。孙兄喝高兴了，切的不直。再来，再喝一点。来，喝酒带我回去。王爷，你为何不过去？他们同僚交际，本王又何必打扰？这穆大人和别的男人觥筹交错，谈笑风生，王爷不仅得苦等，还得暗中保护他的安全。来，再喝一杯。嗯，来，是我给你夹的啊。来，王爷，真大度
爷爷的农场真真真真真过你，宝宝过您，就选爷爷的农场，让您观看灼灼风流。